സാധാരണ നമ്മുടെ സീരീസിന് ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കാർഡ് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നല്ല ഡിജിറ്റൽ വർക്ക്സോ മ്യൂസിക്കോ ഉണ്ടാവില്ല പറയാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഈ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് ദിസ് ഇസ് റിലേറ്റബിൾ ഒരുപാട് പേര് എഴുതുന്നുണ്ട് ചില വീഡിയോകൾ അയച്ചു വന്നിട്ട് ഇത് കാണുമോ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ വാർ എന്നുള്ള പോലെ നിന്നു പക്ഷേ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തിനോടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭാഷണ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ തോട്ടും മനസ്സിന് പോകുന്നില്ല എവിടെയോ ഐ ഫീൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓൾ ദിസ് മെസ് ജെ ബി ജംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഞാൻ മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ള വിഷയത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അന്ന് ഒരുപാട് താല്പര്യത്തോളം താല്പര്യത്തോടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഷയം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാക്കെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഓഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതാരെയും മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ നന്നായി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പിന്നീട് ആക്ടറായ ആ സ്കില്ല് സിനിമയിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കില്ലേ അതുപോലെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി ഇടപഴകാൻ അറിയുന്നതും താല്പര്യമുള്ളത് എൻ്റെ സ്റ്റേജാണ് ഞാൻ എന്ത് പഠിച്ചാലും അതിലേക്കാണ് എൻ്റെ ചിന്ത പക്ഷേ ഇത് വലിയ അബദ്ധമായി മെൻ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ടേം പിന്നീട് ഇവിടെ കുറേ കുറേ കൂടി പോപ്പുലറായ സമയത്ത് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് പിന്നീട് വന്ന ആൾക്കാർ അവരും ഇതേ കാര്യം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടാണെന്നൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ മെൻ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിന് ആവശ്യത്തിൽ അധികം മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുമായി ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല ഐ റിഗ്രറ്റ് ഇവൻ എവർ മെൻഷനിങ് അത് വിട്ടേക്കും മെൻ്റലിസം ഒരു പെർഫോമൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എറിപ്പിൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്കഡമിക് സബ്ജക്റ്റാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവേശത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാലാന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഒരുപാട് പേര് ദിവസവും ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല ആ ആദ്യ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ടല്ലേ മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ആലോചിച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമാണിത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഇത്ര വർഷം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നടന്നിട്ട് എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വായിച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സോഴ്സ് എന്ന് നേരിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തെറ്റുന്നുണ്ട് മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നല്ലേ അത് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാവില്ലല്ലോ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഒട്ടും വ്യക്തത ഉണ്ടാവില്ല സോ ആദ്യം മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ഹഗാഡ് ആൻഡ് ഐസക് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റിസർച്ചേഴ്സ് അവരാണ് ഈ വിഷയം ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് പിന്നീട് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയ പ്രൊഫസർ പോൾ എക്മാൻ അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ഇത്രയും പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് ഓ ലൈറ്റ് മീ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫേമസ് ടി വി സീരീസ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകം ആധികാരികമായിട്ട് എഴുതിയതും പ്രൊഫസർ തന്നെയാണ് പ്രൊഫസർ കൂടാതെ വേറെ കുറച്ച് പേര് കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിഷയത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഈ ചീഫ് ഇമിറ്റേഷൻ പോലെ നമ്മൾ നാല് വസത്തിനുള്ള മില്യനെയർ ആവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഇറക്കില്ലേ അതുപോലെ ഒരുപാട് പേർക്കൊന്നും ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ലൈഫിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന വിസിബിൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അത് റിഹേഴ്സ് ചെയ്യാം ഒരു പരിധിവരെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മൈക്രോ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അത് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇൻവോളൻ്ററി ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് മനഃപൂർവ്വം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഇമോഷണൽ ലീക്ക് എന്ന് പറയും പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ഇമാജിൻ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആസ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ദെൻ എ ഫേസ് കംസ് എസ് എ സ്ക്രീൻ വാട്ട് എവർ പ്രൊജക്ട്സ് ദർ ഈവൻ ഫോർ എ മൈന്യൂട്ട് ഫാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഷുഡ് അപ്പിയർ ഹിയർ ദോസ് ടൈനി ഫ്ലിക്ക ഫ്ലിക്കേ
അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത്തരം എക്സ്പ്രഷൻസ് ഡീ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് എഫ് എ സി എസ് ഫേഷ്യൽ ആക്ഷൻ കോഡിങ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അക്കാഡമിക് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ആക്റ്റീവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഷയത്തിലേക്ക് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇനിയൊരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വിഷയത്തിനെ പറ്റി ഒരിക്കലും സംസാരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നൗ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റബിൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സബ്ജെക്റ്റ് എന്താണെന്നും എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് റീസെൻ്റ്ലി ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ വീഡിയോസ് ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നു ചിലർ അതിനെ എതിർത്തിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു വലിയ മെസ്സാണ് മെഡോണ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട്രസ് അവരുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമേ പറയാം എനിക്ക് അവരെ പരിചയമില്ല എനിക്ക് അവരുടെ അഭിനയം ഇഷ്ടമാണ് നല്ല ചിരി അത്രേ ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ബയാസ്റ്റാവൻ എനിക്കൊരു കാരണമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷേ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത ധന്യാവർമ്മേൻ്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മനസ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചു വന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രോഗ്രാം വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഷീ വോൺ പ്ലേ ചെയ്യലോ വളരെ എത്തിക്കൽ കോട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ മഡോണ അവർ പറയുന്ന ഒട്ടും കളവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു കാര്യവും കിട്ടില്ല ഞാനത് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഒരു വയസ്സുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഓർമ്മകളൊക്കെ കുറച്ച് ഓർമ്മകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്താണ് അവർ ഇത്രയും പ്രശ്നത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു അപ്പോൾ നല്ല ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവാൻ നോക്കും അതിൻ്റെ പാർട്ടാവാൻ നോക്കും സോ ഓൺ അല്ലേ ചിന്തകൾക്ക് ചിന്തകൾക്ക് ഭാഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അവർ ഞാനൊന്ന് പോസ് ചെയ്യാം അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം വേണ്ടി വരും ചിന്തകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളെ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് ഒരു ഓർമ്മ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ അത് രജിസ്റ്റർ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ അത് അതുണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവർ പറയുന്നതിന് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഡിസെപ്ഷൻ സൈനൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ നിർദ്ദോഷപരമായിട്ടുള്ള കള്ളങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് ആളാവാൻ പറ്റുമോ ഒരു നല്ല ടാലൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മിസ്മാച്ച് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും റെഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫേമസ് മൂവി ഉണ്ട് അതിലൊരു ഗംഭീര ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ദർ ആർ ടു കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഔട്ട് ദർ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് വൺ ഹു റിയലി ബിലീവ് who really think they have some kind of a power other guys they think we can't figure them out actually they are both wrong chelle sherikum vishwasikkum avaru avaru angane avarku angane pattum avaru kalatharam narnittu cheynadalla ivide family members talk all the time alle avarku oru kunninde oro step um bhayangara glorious aayittu kondu nadakkan varuna aagosham poleyana oru avarude oro achievement um avaru vaidoradha samsarikkum ormayulla kaalam thottu ivarakke ingane parannathu kettu kettu നമ്മളിത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടങ്ങും കോൺഷ്യസ്ലി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിലോ അതങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും ഓവർ ദ പീരീഡ് ഈ ഈ മെമ്മറി ഒക്കെ ക്ലൗഡി ആവും നല്ല പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ആണല്ലോ പക്ഷേ അപ്പോൾ അത് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് പരമാവധി വിശദാംശങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും കേട്ടതും അതിനുശേഷം സംഭവിച്ചതും എല്ലാം കൂടി തുന്നിച്ചേർത്ത് ഒരു പുതിയ മെമ്മറി അവിടെ റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുവാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അവിടെ എങ്ങനെ കള്ളം പറയുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ അറുപത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ കഥ പറയില്ലേ കൊച്ചുമക്കളോടൊക്കെ അപ്പോൾ പണ്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിലൊരു വലിയ ശതമാനം അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാവണമെന്നില്ല ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നതും അവസാനം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കൂടി ചേരും അവർ കള്ളം പറയുന്ന ആവില്ല ഇങ്ങനെ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ ക്ലൗഡിയായി റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് മനസ്സിന് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടിയായിട്ട് സുഖമില്ല എന്നൊക്കെ കള്ളം പറയില്ലേ തലവേദനയെന്നോ വയറുവേദനയോ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ലെവൻ ലെവൻ
ഒരു വീഡിയോ വൈറലാവാൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരെ അപ്പുറത്ത് കരയിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് വേണോ അങ്ങനെ വ്യൂ കൂടുന്നതും ട്രെൻഡിങ് ആവുന്നതും മാത്രമാണോ ഓ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഒരു കുട്ടി അവരുടെ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കള്ളം പറയുവാണെന്ന് വേറൊരാൾ കുറേ നേരം പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ എത്ര പെയിൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലേഴ്സിലും ഒരു കുട്ടി കങ്ങിയും കുഞ്ഞ് അന്യനൊക്കെ അമ്പി അമ്പിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കണം കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരുപാട് വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു എൽദോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാൾ ഓർക്കുന്നു കൊച്ചി മെട്രോയിൽ കള്ളു പിടിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുവാണ് അതാരോ വീഡിയോ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു മെട്രോ ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആഴ്ചകളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് അതും കൂടെ കാരണമായി എല്ലാവരും കൂടി അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച അങ്കമാലിയിൽ നിന്ന് വേറെ ആരും ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അതും വൈറലായി കേരള പാമ്പ് എന്നാണ് അതിന് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ദിവസം എടുത്തു മീഡിയ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാനും കേൾക്കാനും പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പാവൻ ടയേർഡായി ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ആരും വിളിച്ചേ കേട്ടില്ല ആ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കുടുംബം എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരു റൂമിലിരുന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വലിയ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഇത് സം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന പോലെ വരെ അത് വരെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് കാരണം പോലും വേണ്ട നിങ്ങൾ കാരണം അങ്ങനെ ആർക്കും ഒന്നും പറ്റാണ്ടിരിക്കട്ടെ പോളിഗ്രാഫ് പോലും ഒരു ആക്യുറേറ്റ് അല്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണിതെന്നും കോടതിയിൽ പ്രൂഫായിട്ട് എടുക്കാത്തത് ഇതിനൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ട് സോ സ്റ്റോ ഫ്ലൈങ് അറൗണ്ട് ട്രോൾ ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിലെങ്കിൽ അവരത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആർ ഗിവിങ് വൺ മോർ റീസൺ ടു സ്മൈൽ അല്ലേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ആരും ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വളർത്താൻ പറ്റട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ഹിന്ദി ചാനലിന് ഇങ്ങനെ വിശദീകരണം ചോദിച്ചിട്ടൊരു മെസ്സേജ് ചെയ്തു ഞാനൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാതെ അത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു ദിവസം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ എഫ് ബി പോസ്റ്റ് കണ്ടു വായിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് കാര്യം നമ്മുടെ രണ്ട് പേരുടെയും മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അദ്ദേഹം പുറത്താണ് താമസിക്കുന്നത് എന്തോ കാര്യത്തിനാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലോക്കൽ പത്രം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് പോലീസ് കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞ് റിലീസ് ചെയ്തു അത് മറ്റൊരു പത്രം വാർത്തയാക്കി ഇത് ഷെയർ ചെയ്താണ് ആളുടെ ഒരു പാവ ഇൻറ്റൻഷൻ ആയിരുന്നു കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും അറിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച ഇതാണ് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് കുറേ വഴക്ക് പറഞ്ഞു മണ്ടൻ ആ വാർത്തയൊന്നും ആദ്യം ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരും ഇതറിഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന ആളുടെ പോസ്റ്റ് കണ്ടോ എന്താ പറ്റിയത് ഞെട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പോയിൻ്റ് മനസ്സിലായോ നമ്മളിതിനൊക്കെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമാധാനമായി നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ചാനലിലല്ലേ അവരൊക്കെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേക ചാനലിനെതിരായിട്ടല്ല ദയവീ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് പ്ലീസ് റീസെൻ്റ്ലി അണ്ടിൽ റീസെൻ്റ്ലി ഐ ഡിറ്റ് ദ സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പോയിട്ട് എല്ലാം കൂടുതൽ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും അവർ പറയും ഇഫ് യു പേ ഫോർ റെയിൻ യു ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ മഡ് ടു എന്ന് പറയും എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ ഇനി സൊല്യൂഷൻ റിപ്പോർട്ട് ടു യൂട്യൂബ് അത്രയും വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈനിൻ്റെ പോളിസി അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം പോലും വേറൊരാളൊരു പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അവരുടെ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് അവരത് താനേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണങ്ങാൻ വിട്ടുകൊടുക്കണം കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നല്ലോണം വഷളാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ശരിയപ്പോൾ